Allora iniziamo con l'impasto, eh, con il, i dosaggi. Pesiamo prima la farina, sono 3 kg. Ora aggiungiamo la farina all'interno dell'impastatrice. Dopodiché pesiamo il lievito, 4 grammi per ogni chilo di farina vuol dire che sono 12 grammi. Aggiungiamo anche i 12 grammi di lievito. Il sale mettiamo 25 grammi per ogni chilo di farina, appunto è 75 grammi. E andiamo a pesare l'acqua. L'acqua inizialmente dobbiamo aggiungere il 55% vuol dire che su 3 kg di farina aggiungiamo 1 kg e 650 grammi di acqua. Dopodiché mettiamo da parte il restante del 10% perché lo chiudiamo al 65 e lo mettiamo da parte. Iniziamo l'impastamento. Qui è dove uh, non bisogna fare questo tipo di errore perché sembra che l'impasto non assorbe la farina invece basta solo aspettare perché se voi vedete in questo momento se andate a toccare l'impasto si strappa in modo molto facile vuol dire che non ha creato maglia glutinica invece ecco adesso in questo momento aspettando altri 2-3 minuti si è riuscito a creare un impasto omogeneo in questo caso Aggiungiamo il restante di acqua un po' alla volta. Mettiamo la seconda velocità, mettiamo un po' di acqua perché l'acqua viene messa a step. A metà del 10% che gli dobbiamo aggiungere di acqua, gli aggiungiamo il sale. Aggiungiamo il sale e continuiamo con la seconda velocità ad aggiungere l'acqua. Ricordate che l'impasto deve essere chiuso a 25, massimo 26 gradi. Mettiamo l'impasto sul banco. Facciamo delle pieghe. e la mettiamo in un mastello. Abbiamo chiuso con della pellicola. In questo momento la mettiamo in cella. Aspettiamo circa 3 ore, 3 ore e mezza. L'impasto è cresciuto di un mezzo. Ora viene messo sul banco. dai 3-5 minuti il tempo che si rilassa un attimo e formiamo le palline ecco stiamo formando le palline La formazione di queste paline noi le facciamo di 250 grammi perché il prodotto uh, viene molto più voluminoso. In questo caso possiamo uh, scendere di 20-30 grammi a panetto. Di solito gli altri fanno uh, un panetto da 280, 270, 300 grammi perché il nostro prodotto esce molto più voluminoso. Essendo che abbiamo una, un prodotto che cerca di esplodere all'interno del il forno perché ha una maturazione molto veloce ma ha un glutine di qualitativamente molto superiore agli altri.
Quando all'interno dell'impasto si forma vapore, il vapore spinge verso uh, ad uscire. In questo caso, siccome il glutine è molto elastico, si apre. E diventa molto più voluminoso, proprio il, la pizza diventa molto più voluminosa.